ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് കൺസ്യൂം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് എ പ്രോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ദസ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അത് എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെനി പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ഫൈൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എറേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് അതായത് എറേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും കമ്പയിൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് ആ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം പെർഫോംസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസ് കറക്റ്റ്ലി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഫാക്ടോറിയൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഡസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ഡു അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കേസിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ദീസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊക്കെ ഇതല്ല ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷനാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കേസിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വൈ ഷുഡ് ബി ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്കാം ഓൾ ദോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ആക്ടിവിറ്റി യെറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്തൌട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മേ ലീഡ് ടു കോസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സിസ്റ്റം വെർ ഹ്യൂമൻ സേഫ്റ്റി ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊരു കേസിലാണെങ്കിലും സോ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടുതലായിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നു ബാങ്കിങ്ങിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ ബാങ്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡി ഡാറ്റാസ്
എറേഴ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ലോവർ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിമൂവൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേ നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും തോറും അവിടെ നിന്ന് എറേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹൂ ഷുഡ് ഡു ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ആരാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് എല്ലാ ഇൻപുട്ടിനെ പറ്റിയും എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് റിക്വയേഴ്സ് ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് എറേഴ്സ് ഫ്രം ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സൈഡാണ് എറേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ഏകദേശം അറിയുണ്ടാവും അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ടു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് എറേഴ്സ് ഫ്രം ഓൺ ക്രിയേഷൻ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർക്ക് എന്തായിരിക്കും അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എറർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫിക്കൽറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിലൊരു എറർ ഉണ്ട് എന്ന് ക അവർ സമ്മതിക്കാൻ ഡെവലപ്പറിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അവരെ ചെയ്ത കാര്യമാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ അവരുടെ എറേഴ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെനി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഫേസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസിലൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ഡെവലപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കോഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഷുഡ് വി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ടെസ്റ്റ് ദ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് റെസ്പോൺസസ് ടു എവറി പോസിബിൾ ഇൻപുട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ കേസിലും വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പോസിബിൾ ഇൻപുട്ടിനും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നതെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇറ്റ് മീൻസ് വി വുഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ വാലിഡ് ആൻഡ് ഇൻവാലിഡ് ഇൻപുട്സ് അപ്പോൾ ഓൾ വാലിഡ് ഇൻപുട്സിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണം വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൺഡേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണം അങ്ങനെ സീറോ ടു സിക്സ് വരെ ഉണ്ടാവും സിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ കൊടുക്കാം വൺ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സിക്സ് വരെ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ എന്താണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സപ്പോസ് എ പ്രോഗ്രാം റിക്വയേഴ്സ് ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ടോട്ടൽ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അത്രയും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ കൊണ്ട് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ടു ആകുമ്പം അ
കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ എമൗണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം നീഡഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വാലിഡിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവാലിഡും കൂടി ആകുമ്പോൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇതൊരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഓരോ ഫ്ലോ ഏരിയയും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പിന്നെ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലുള്ള കേസും ചെക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്നുള്ള കേസും ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പാത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ദൻ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം അതാണ് സെക്കൻഡ് പാത്ത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്നതാണ് തേർഡ് പാത്ത് അതുപോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ നോഡിലൂടെ പോകുന്നതാണ് ഫോർത്ത് പാത്ത് അങ്ങനെ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പാത്ത് അങ്ങനെ അഞ്ച് പാത്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ വരും അങ്ങനെ ഓരോ പാത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പാത്തും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് വരും പിന്നെ നയൻറ്റീൻ വരും അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടൈം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ പാത്തും എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം നീഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് അറിയണ്ടാവും ഈ ഡെവലപ്പർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എറർ വരാൻ ഏ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം എറർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സം ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ട് മുതലേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സം ടെർമിനോളജീസ് എറേഴ്സ് മിസ്റ്റേക്ക് ബഗ് ഫോൾട്ട് ഫെയിലർ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പീപ്പിൾ മേക്ക് എറർ എ ഗുഡ് സിനോണിമിസ് മിസ്റ്റേക്ക് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ദിസ് മേ ബി എ സിൻറ്റാക്സ് എറർ ഓർ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് സംടൈംസ് ആർ ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവാം സിൻറ്റാക്സ് എറർ ആവാം എന്തെങ്കിലും സിൻറ്റാക്സ് വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ട് എറർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എററായിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ലോജിക്കൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ എറേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരാം ദെൻ വെൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഡൂയിങ് മിസ്റ്റേക്സ് വൈ
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ആണ് ഫെയിലിയർ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ ഫോൾട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിസ്റ്റത്തിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾട്ട് മേ കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറേ ടൈപ്പിലുള്ള ഫെയിലിയറിന് കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഫെയിലിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി സാധ്